Γεια σα! Είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη, Digital Media Strategist και επιστρέφω με νέο βιντεάκι το οποίο αφορά και αυτό το αγαπημένο σα Instagram. Το προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα πήγε πάρα πολύ καλά και αφορά, αφορούσε το Instagram για το πώ μπορείτε να αποκτήσετε followers και μπορείτε να το δείτε εδώ πάνω. Ε, και θέλω να σα δώσω τη συνέχεια. Για να φτάσω του 10.000 followers, δοκίμασα αρκετά πράγματα. Γιατί από αυτά έχει αποδώσει, σα τα είπα στο προηγούμενο βίντεο. Τι δεν έχει αποδώσει, θα σα τα πω σε αυτό το βίντεο. Ό,τι και να πούμε σε αυτό το βίντεο αφορά χρήστε οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το Instagram. Έτσι, γιατί έχουν μια επιχείρηση, γιατί θέλουν να γίνουν influencer, για οτιδήποτε. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί ο καθένας από εσά να θέλει να το χρησιμοποιήσει πέρα του να περνάει την ώρα του κάνοντας χαβαλέ ή χαζεύοντας άλλα προφίλ. Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε είναι να είστε όπως είναι ο καθένας στο Instagram. Πρέπει να ξεχωρίσετε. Πρέπει να έχετε τη δική σας ταυτότητα. Μέσα από τις φωτογραφίες που ανεβάζετε, μέσα από το περιεχόμενο, την επεξεργασία που κάνετε. Πρέπει να ξεχωρίζει κάθε σας ανάρτηση. Για να σας ξεμπλοκάρω σε αυτό, θέλω να σας πω ότι μην σκέφτεστε αυτό που ανεβάζετε αν έχει απήχηση ή όχι. Δοκιμάστε το παιδιά, ανεβάστε το και αφήστε τον κλειδάτημα του Instagram και τους ίδιους τους χρήστες να επιλέξουν και να αποφασίσουν ε, αν θα σας ακολουθήσουν, αν θα λεπιδράσουν με αυτό που έχετε να τους πείτε και πιστέψτε με, δώστε του χρόνο, σίγουρα υπάρχουν χρήστες οι οποίοι θα λεπιδράσουν με αυτό που ανεβάζετε. Μην μπαίνετε στη διαδικασία, αχ θα ανεβάσω αυτό, είναι χαζό, αχ θα ανεβάσω αυτό, δεν είναι ωραίο. Δοκιμάστε το. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και μπορεί να παράγει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Με αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αποκτήσει καινούριου followers οι οποίοι θα τους αρέσει το περιεχόμενό σας. Και φυσικά αν εσείς δεν είστε ικανοποιημένος έχετε κάθε περιθώριο να το διορθώσετε και να γίνετε ικανοποιημένος. Ό,τι δεν σας αρέσει προσπαθήστε να βρείτε εφαρμογέ έτσι ώστε να τις διορθώσετε. Και εδώ είμαι εγώ, μη σμυρνάκι στο Instagram, ρωτήστε με αν θέλετε τι εφαρμογές χρησιμοποιώ για το βίντεο, τι εφαρμογές για το, τις φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολύ συχνά με ρωτάτε αν έχω αγοράσει followers. Ναι, είμαι από αυτού που έχουν αγοράσει. Έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να το κάνω γιατί ήθελα να δω τι αποτέλεσμα θα έχω. Και με ρωτάτε μετά και αγορα, αγόρασες followers και τι έγινε. Θα σας πω εγώ. Μάλλον εσείς θα μου πείτε. Αν έχω 10.000 followers και παίρνω 50 likes στην ανάρτησή μου. Είναι όμορφο. Δεν νομίζω ότι είναι. Αν έχω 10.000 followers και έχω χαμηλή απήχηση. Είναι όμορφο. Όχι. Αν έχω 10.000 followers και βάζω ένα swipe up και παίρνω ένα κλικ, είναι χρήσιμο. Όχι. Παιδιά, μην αγοράζετε followers. Δεν έχει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Προσπαθήστε να δουλέψετε καλό περιεχόμενο όσο καλύτερο μπορείτε. Προσπαθήστε να βελτιωθείτε και να δουλέψετε και να αφιερώσετε χρήματα αν θέλετε σε αυτό γιατί το να αγοράσω followers σημαίνει κρίμα. Ενώ μπορείτε να αγοράσετε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή. Επενδύστε στο περιεχόμενο, όχι στην αγορά ψεύτικων followers. Κανένα μα κανένα απολύτως νόημα. Hashtag. Μην χρησιμοποιείτε τυχαία hashtag. Αυτό το copy-paste με ό,τι hashtag βρω δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Παιδιά, τα hashtag μας βοηθούν να πετύχουμε προβολές και εμφανίσεις σε άτομα τα οποία δεν μας γνωρίζουν, δεν μας ξέρουν, δεν μας έχουν συναντήσει ποτέ. Είναι ευκαιρία μας με τα κατάλληλα hashtag να πετύχουμε κοινό το οποίο θα μας ακολουθήσει. Αν είμαστε μικροί λογαριασμοί, αδύναμα hashtag. Και όσο δυναμώνουμε, δυναμώνουμε και τα hashtag. Περισσότερα είπαμε στο βιντεάκι το άλλο που έχω ανεβάσει και το Instagram. Θα δείτε ακριβώ λεπτομέρειε για το πώ μπορείτε να δουλέψετε τα hashtag. Και μου έχετε ζητήσει και σχετικό βιντεάκι, υπόσχομαι ότι έρχεται. Μια που αναφέρθηκα στα hashtag, follow for follow, like for like. Κανένα απολύτω νόημα. Ό,τι ακριβώς σας είπα για την αγορά των followers, παιδιά, δεν έχει νόημα. Ειδικά αν μιλάμε για επιχείρηση, η οποία θέλει να πουλήσει προϊόντα, θέλει πελάτες. Δεν θέλει εμφανίσεις ή προβολές ή like. 
θέλει πραγματικούς πελάτες. Αν θέλεις να γίνεις influencer θα πρέπει να πείσεις την επιχείρηση την οποία θα σου δώσει χρήματα ή θα σου δώσει προϊόντα ότι πουλάς παιδάκι μου τα αυτά που ανεβάζεις, πρέπει να τα πουλάς. Αν όλα αυτά, αν όλοι οι χρήστε σου είναι ψεύτικοι, πώς θα τα πουλήσεις, ποιος θα τα αγοράσει, εκτός αν τα αγοράσεις από μόνο σου. Μην ακολουθείτε καινούριου χρήστε. Το Instagram συνεχώ μα προτείνει καινούριου χρήστε του Instagram έτσι ώστε να του ακολουθήσουμε. Ναι, οκ, okay, έχετε πιθανότητε αν κάποιον ακολουθήσετε να σα ακολουθήσει και αυτό. Δεν έχει όμω καμία λογική γιατί δεν ξέρουμε αν εκείνοι οι χρήστε είναι ενεργοί χρήστε και εμεί θέλουμε ενεργού χρήστε. Και το βασικότερο που δεν πρέπει να κάνετε είναι να μην χάνετε την υπομονή σας. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει κόπο, είναι δουλειά. Αν το δείτε ως δουλειά, είναι δουλειά. Απλά είναι από τις δουλειές τις οποίες μπορείς να κάνεις το χόμπι σου. Το χόμπι σου στη φωτογραφία, το χόμπι σου στη γυμναστική, το χόμπι σου στη μόδα, το χόμπι σου... Οτιδήποτε είναι το χόμπι σου μπορείς να το εντάξει εκεί και από αυτό να βγάλεις λεφτά. Προσπάθησε το, αφιέρωσε χρόνο, χτίσε το κοινό σου, είναι το βασικότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Απλά θέλεις σκληρή δουλειά. Αυτό ήταν. Πάει και αυτό το βίντεο. Ήταν η ώρα του, δεν κράτησα πολύ, δεν σας κούρασα πολύ. Αυτό το μάθημα ήταν σύντομο, αλλά έχει προϋπάρξει άλλο ένα 17 λεπτό αν θυμάμαι καλά στο Instagram. Ωραία, είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο τι να κάνετε και είδαμε τι να μην κάνετε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, περιμένω το like σας, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει. Θα έρθουν και άλλα βιντεάκια μέσα από τις δικές σας ερωτήσεις. Μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social, παντού υπάρχει ένας μη σμυρνάκης. Μπορείτε αν θέλετε να μπείτε και στο προφίλ μου να περιγηθείτε σε άλλα βιντεάκια τα οποία έχω ανεβάσει και αφορούν το digital marketing και τα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε γεροί, δυνατοί, την υγειά μας να έχουμε όλοι πάνω απ' όλα και φυσικά λίγη υπομονή έρχεται καλοκαιράκι. Γεια σας!